ഹലോ എല്ലാവരും എന്തു പറയുന്നു സുഖമായും സന്തോഷമായിരിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് മിയ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മലയാളി മമ്മിൻ കാനഡ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹോം ടൂർ കഴിഞ്ഞപ്പം വീടും ചുറ്റുപാടും പരിസരമൊക്കെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന നമ്മുടെ ചെടികൾ അതൊക്കെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്താണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ഗരാജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം വീടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വശത്തായിട്ട് കാണുന്ന കുറച്ച് സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗാർബേജ് ക്യാനുകൾ വയ്ക്കാൻ നമ്മളെ നമ്മുടെ നെയ്ബറിൻ്റെയാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലിങ്ങനെ മതിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഗരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറ് മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള പാകത്തിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അത് വീടിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഡോറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡോറുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അത് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ ഡോർ നേരെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗരാജിലോട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കവ് വൈറ്റ് കൊറോളയാണ് എൻ്റെത് തോമസിൻ്റെ ആണ് ആ സിയന്ന അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വയ്ക്കുക ബാഗുകൾ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ അവിടെ വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടുള്ള ഡോറ് ആ ഡോറും നമ്മുടെ ഹോം ടൂർ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബാൽക്കണി പോലെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇതൊരു റേസ്ഡ് ബാൽക്കണി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെയറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറേഴ് സ്റ്റെപ്പ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡ് വരിക അപ്പം യുവന്മാർ ചാടി ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചൈൽഡ് ഗേറ്റൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ താഴെ നിന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പം യുവന്മാരെ പുറത്തിറക്കിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് കളിയൊക്കെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ ചോദിച്ചവർക്ക് ഞാൻ കാണിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ റൂട്ട് ഹോർമോണൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു കറിവേപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിളുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വഴിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ആപ്പിൾ മരമാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്തൊരു ക്ലമൻറ്റിസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് ബാസ്ക്കറ്റുകളുണ്ട് വീടിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് പുറകിലുള്ള സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചാക്കിലൊക്കെ മണ്ണ് വെച്ചേക്കണത് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കൃഷി ഉള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റിമെയിനിങ് ഐറ്റംസ് അവിടെ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ പൊതുവെ കാനഡയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്പിറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിലാണ് കേട്ടോ പുറത്തല്ല നമ്മൾ ഈ ബാൽക്കണിയുടെ അപ്പുറം ഒരു വശമാണ് കണ്ടത് അതിൻ്റെ അപ്പുറ വശമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഒരു ഡോർ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കിളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക് മുൻ മുൻവശത്തൊന്നും വൃത്തിയായി കിടക്കാൻ മുന്നിലൊന്നും വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറ പുറകിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്കിൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മൾ പണ്ട് സിനിമയിൽ ഉറവശ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് നാല് പല്ല് വന്നു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചു എനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോനാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള മോനാണ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചത് എനിക്ക് പേ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു വീഴുമെന്നൊക്കെ പക്ഷെ എന്തായാലും പഠിച്ചു അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെട്ട് അങ്ങ് ഒരു ദിവസം അങ്ങ് പഠിച്ചു വീണൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോണും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുല്ലുവെട്ടണ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ലോണും ചെടികളൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇനി ഒ
അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിങ് റാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് കവർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അതോട്ട് ഈ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഫ്രീ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അത്ര ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എണ്ണ നല്ലോണം സിസിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ച് മൂടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് വെന്തും തോന്നി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മറിച്ചും തിരിച്ച് വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചു വറുത്തെടുത്തു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതോ പിന്നെ ഇപ്പം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പേരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും പേരൻസ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ശീലം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോന് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കണ പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് എന്താ അവരങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഇവരെന്താ ചെയ്യാത്തത് നീ ചെയ്യാത്തത് എന്താ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഓരോ കുട്ടികൾ ഓരോ തരത്തിലാണ് അവരുടെ ലേണിങ് യുണിക് ആണ് ഓരോ കുട്ടികളും അപ്പോൾ യുണിക് ലേണിങ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് കേട്ടോ ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് സ്പൂണും ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണോ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിക്കണോ തന്നെ തന്നെ ജാക്കറ്റും സോക്സൊക്കെ ഇടാൻ പഠിപ്പിക്കണോ എന്താണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കില്ല് അതിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലിപ്പ് ആർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പിക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കളർ പ്രിൻ്ററിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവർ ഇവർ കീറിക്കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേരല്ലേ അതുകൊണ്ട് നാശമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്കിവിടെ ലാമിനേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒ എച്ച് പി പേപ്പറൊക്കെ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് നല്ലോണം റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് ലാമിനേറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ഷീറ്റാണ് ഒരു ലാമിനേറ്റ് ലാമിനേറ്റ് സെക്ഷനകത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു കഥ പോലെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രൗസർ താക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗാമെൻറ്റ് താക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ അവനെ എടുത്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവന് കുറച്ച് സ്പേഷ് ഡിലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേഷ് തെറാപ്പിയുടെ പാർട്ടായിട്ടും കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് അങ്ങനെ അന്തം വിടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ അല്ലാണ്ട് ഒരു നീഡിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ന്യൂ സ്കിൽസ് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല മെതാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് വഴി പെട്ടെന്ന് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പിക്ചറാണ് അക്ഷരങ്ങളെക്കാട്ടിലും വാക്കുകളെക്കാട്ടിലും പഠിക്കുക മനസ്സിൽ ഉറക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല മൾട്ടി ലേണിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരാൾ എഴുതിയും വായിച്ചും മാത്രം ആവില്ല പഠിക്കുക കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ ആണല്ലോ പഠിക്കുക അപ്പം ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഞാ